எம்முடைய உடம்பை குளிப்பாட்டு இந்த மக்கள் சுமந்து செல்லுவார்கள் நல்ல உயிராக இருந்தால் கத்தி பூனி கத்தி பூனி விரைவுபடுத்துங்கள் என்னை கெட்ட ஆத்மாவாக இருந்தால் எங்கே சுமந்து செல்லுகிறீர்கள் நாசமே எங்கே சுமந்து செல்லுகிறீர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலகி வசல்லம் சொன்னார்கள் அந்த சப்தத்தை உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் கேட்கும் மனிதர்களை தவிர மனிதன் கேட்டால் மயக்கடித்து விடுவான் அவ்வளவுதான் மரணம் வந்து அவன் இந்த உலகத்தில் இருந்து பிரிந்து அடுத்த உலகத்திற்காக காத்திருப்பான் அங்குதான் படைக்கப்பட்டான் அங்குதான் மீண்டும் செலுத்தப்படுவான் கபுர் கபுர் ஆலமுல் பர்சக் யாரும் தப்பிக்க முடியாது அரசராக வாழ்ந்தாலும் மண்ணுக்கு கீழ்தான் ஆட்சியில் அமர்ந்தாலும் மண்ணுக்கு கீழ்தான் நபியாக இருந்தாலும் மண்ணுக்கு கீழ்தான் அல்லாஹ் அங்கேதான் அவர்களை படைத்தான் எல்லோருக்கும் மண்ணால் ஆன குழிதான் இந்த உலகத்திலே செல்வமாக இருந்தால் என்ன வசதி வாய்ப்போடு வாழ்ந்தால் என்ன பஞ்சுமத்தையில் உருண்டால் என்ன எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்லுகிறான் மறுமையில் எழுப்பப்படும் வரை பருசகுடைய வாழ்க்கை சுஹான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் கொஞ்சம் கேளுங்கள் இதனுடைய வேதனைகளை அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் அலகி வசல்லம் சொன்னார்கள் இந்த சமூகம் கபருடைய வேதனையை கொண்டு சோதிக்கப்படும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கபருடைய வேதனையை நீங்கள் கேட்பத கேட்க வேண்டும் என்று அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய நாடுகிறேன் நான் செய்து அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த கபருடைய வேதனையை நீங்கள் கேட்டால் எந்த ஒரு ஜனாசாவையும் கபுரிலே அடக்கம் செய்ய மாட்டீர்கள் என்பதை பயப்படுகிறேன் யா அல்லா கபுருடைய வேதனையை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய நாடுகிறேன் நான் செய்து அல்லா ஏற்றுக்கொண்டால் எந்த ஒரு ஜனாசாவையும் கபுரின் அருகில் கூட நீங்கள் கொண்டு செல்ல மாட்டீர்கள் சொன்னார்கள் கபருடைய வேதனையில் இருந்த அல்லாஹுடத்திலே பாவ மன்னிப்பை பாதுகாப்பை தேடுங்கள் எங்களை கபருடைய வேதனையில் இருந்து பாதுகாத்து விடு சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் மறுபடியும் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடத்திலே கபருடைய வேதனையில் இருந்து பாதுகாப்பை கேளுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் எங்களுக்கு ஒரு துவாவை கற்றுத்தந்தார்கள் எப்படி தெரியுமா குரானிலே ஒரு சூறாவை கற்றுக் கொடுப்பது போன்று அல்லாஹுடைய தூதர் எங்களுக்கு ஒரு துஆவை கற்றுத் தந்தார்கள் என்ன துஆ அல்லாஹும்ம இன்னி நஊது பிக மின் அதாப் ஜஹன்னம் வ அஊது பிக மின் அதாப் அல் கபர் வ அஊது பிக மின் ஃபித்னத் அல் மசீஹ் அத் தஜ்ஜால் வ அஊது பிக மின் மின் ஃபித்னத் அல் மஹ்யா வல் மமாத் அல்லாஹுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் தொழுகையிலே தஷஹூதுடைய இருப்பிலே 
இறுதி பிரார்த்தனையாக இந்த பிரார்த்தனையை ஓதுவார்கள் இந்த பிரார்த்தனையை ஓதாமல் அல்லாவுடைய தூதர் தொழுகையை முடிக்க மாட்டார்கள் அல்லாஹும் கேட்கிறார்கள் பூமின்களே யா அல்லாஹ் கபருடைய வேதனையிலிருந்து என்னை பாதுகாத்து விடு உஸ்மான் இபுன் அஃபான் ரது அல்லாஹு அன் உஸ்மான் ரது அல்லாஹு அன் கபுரின் அருகிலே நின்று விட்டால் தாடிகள் நனையும் அளவிற்கு அழுவார்கள் இந்த மூமீன்களை பார்த்து கேட்கிறேன் கபுருக்கு சென்றிருக்கிறோம் என்றைக்காவது கபுரை பார்த்து எம்முடைய கண்கள் கலங்கியதுண்டா கபுருடைய வேதனையை பயந்ததுண்டா அந்த மன்னனையுடைய வாழ்க்கையை தனிமையின் வாழ்க்கையை இருளின் வாழ்க்கையை எந்த உறவும் இல்லாமல் தனிமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை பார்த்து என்றைக்காவது பயந்து அல்லாஹிடத்திலே யாலா அதில் இருந்து என்னை பாதுகாத்து விடு என்று கேட்டு என்னுடைய கண்கள் நனைந்திருக்கிறதா ஏன் ஏன் உள்ளம் துன்யாவால் சூழப்பட்டிருக்கிறது உன் உள்ளம் பணத்தால் உலக ஆசையால் சூழப்பட்டிருக்கிறது உள்ளம் ஷைத்தான் ஏவுகின்ற பாவங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது அல்ஹாக்கு முத்தகாசர் வேண்டும் 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 என்ற ஆசை விடவில்லை இந்த மனிதனை கபூரை அவன் சந்திக்கும் வரை சுஹான் அவர்களை பார்த்து சுஹாபாக்கள் கேட்பார்கள் ரசுமான் அவர்களை சொர்க்கம் சொல்லப்படும் நரகம் சொல்லப்படும் அப்போதெல்லாம் நீங்கள் இப்படி அழுவதில்லையே ஏன் கபுரை பற்றி பேசப்பட்டால் அழுகிறீர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லு அலைகி வசல்லம் அவர்களிடமிருந்து செவியேற்றேன் கபுர் மறுமையின் வீடுகளில் முதலாவது முதலாவது யார் இதிலே ஜெயிக்கிறாரோ அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய அனைத்தும் அவருக்கு எளிதாக இருக்கும் யார் இதிலே தோற்றுவிட்டாரோ அவருக்கு பின்னால் வரக்கூடிய அனைத்தும் கஷ்டமாக சோதனையாக மாறிவிடும் அதனால் தான் இந்த கபுரை பார்த்து நான் கலங்குகின்றேன் கபூரில் நான் வெற்றியடைய வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டு வகைதான் ஒரே மன்னரை இரண்டு வகையில் ஒன்று சொர்க்கத்துடைய பூஞ்சோலை அதை எங்களுக்கு கொடு இன்னொன்று நரகத்துடைய படுகொலை நல்லவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படுவார்கள் உள்ளே வைக்கப்படும் ஜனாசா வெள்ளை துணையில் சுற்றப்பட்டு மனிதர்கள் எல்லோரும் உறவினர்கள் எல்லோரும் கபுரிலே அடக்கம் செய்து எமக்கு சலாம் கூறி பிரார்த்தனை செய்து கிளம்புவார்கள் அவர்கள் இறுதியாக நடக்கக்கூடிய சப்தம் அந்த மூமினின் காதில் விழும் அவர்கள் விழுந்து அந்த இடத்தை விட்டு சென்றவுடன் இரண்டு மலக்குகள் வருவார்கள் பேச்செல்லாம் கிடையாது உன் மார்க்கம் என்ன தீனி அல் இஸ்லாம் ஒமாதா ஒமாஹாத ரஜுல் லதி பூஇ சஃபீகோம் 
இந்த மனிதர் அனுப்பப்பட்டார இந்த மனிதர் யார் நம்பிக்கை கொண்டேன் உண்மைப்படுத்தினேன் முடிந்தது அவ்வளவுதான் விசாரணை வேறு பேச்சு இல்லை அல்லாஹ் யார் என்று கேட்டால் குழந்தை கூட சொல்லும் ரப்பி அல்லா இது என்ன பெரிய கேள்வியா எது மார்க்கம் என்று கேட்டால் என் குழந்தை கூட சொல்லும் தீனி அல் இஸ்லாம் உங்களுடைய ரசூல் யார் என்று கேட்டால் என்னுடைய குழந்தை கூட சொல்லும் ரசூல் உள்ளா பெரிய கேள்வியா ஆமீன்களே ஆமீன்களே இதுதான் உண்மையான கேள்வி இதுதான் உங்களுடைய ஈமானின் தரத்தை அளவிடக்கூடிய கேள்வி மன்றப்போக் யார் ரப்பை வணங்கினார்களோ ரப்புடைய கட்டளையை செயல்படுத்தினார்களோ அந்த ரப்பை நினைவு கூறுவதில் உள்ளத்தின் அமைதியை தேடினார்களோ அந்த ரப்பை நினைத்து அவனை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தார்களோ அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்னை படைத்தவன் நான் நம்பிக்கை வைத்தவன் நான் ஆதரவு வைத்தவன் என் தேவைகளை நிறைவேற்றுபவன் என்று நம்பியவன் அல்லாஹ் இஸ்லாம் எளிதான பதில் அல்ல இஸ்லாமில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்டளைகளையும் மனதால் ஏற்று வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தியவன் கூறுவான் தீனியல் இஸ்லாம் இஸ்லாமுடைய கடமைகளை மறுத்தவன் எப்படி பதில் சொல்லுவான் எப்படி இந்த தூதரை பற்றி என்ன சொல்லுகிறாய் யாருக்கு தெரியும் அந்த தூதர் யார் என்று முகம்மது ரசூலுல்லா யார் என்று எத்துணை பேருக்கு தெரியும் முகம்மது ரசூலுடைய மனைவிமார்களின் பெயர் தெரியுமா இந்த முஸ்லிம்களுக்கு முகம்மது ரசூலுடைய பிள்ளைகளின் பெயர் தெரியுமா இந்த முஸ்லிம்களுக்கு முகம்மது ரசூலுடைய குணங்கள் பண்புகள் வீரம் என்று என்ன என்றால் என்ன தெரியுமா முகம்மது ரசூலுடைய வாழ்க்கை எந்த முஸ்லீமுக்கு தெரியும் இல்ல மஷா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர அல்லாவுடைய தூதனுடைய வழிமுறையை புறக்கணித்தால் அல்லாவுடைய தூதனுடைய வழிமுறையை தூக்கி எறிந்தால் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் இவர் எங்களுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் என்று கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய வார்த்தையை அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்துவான் அந்த பாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடு அந்த நல்லவர்கள் மூன்றுக்கும் பதிலளித்த உடன் வானத்தில் இருந்து அழைப்பு வரும் உண்மை கூறினான் வெற்றி அடைந்து விட்டான் சொர்க்கத்தின் பட்டாளைகளை அவனுக்கு விரியுங்கள் ஆடைகளை அனுபவியுங்கள் சொர்க்கத்தின் கதவை கபுரிலே திறங்கள் என்று சொன்ன உடன் அழகான ஒரு உருவம் அழகிய ஆடையோடு நறுமணத்தோடு வரும் நல்லவன் பார்ப்பான் யார் நீ யார் நீ அமலுக்கே நீ தொழுதாயே தொழுகை நீ வைத்தாயே நோன்பு நீ செய்தாயே திக்கர் நான் தான் அது அனாமலுக்க சோலே அதை பார்த்த உடல் அவன் கூறுவான் ரப்பி மறுமையை ஏற்படுத்திய மறுமையை ஏற்படுத்தி என்னுடைய உறவினர்களிடத்திலும் செல்வத்திடத்திலும் சென்று வந்து விடுகிறேன் மறுமையை ஏற்படுத்திய 
என்று சந்தோஷத்தில் அந்த மனிதன் துடிப்பான் வேண்டும் அதை விட அந்த மூமினுக்கு நம் கனவுமத்தில் அரூஸ் புதுமகன் உறங்குவது போல மறுமை வரை உறங்க அல்லாஹுடைய அடியானே கபூருடைய குழியில் யாரும் இல்லாத அந்த நேரத்திலே மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு மறுமையை அடையப் போகிறோம் சொர்க்கம் கிடைக்கப் போகிறது என்ற சந்தோஷத்தில் அந்த அடியான் கபூரிலே உறங்க ஆரம்பிப்பான் மறுமை வரை இன்னொரு அடியான் மன்றோக் தெரியாதே தெரியாதே என்ன சொல்லுகின்றீர்கள் இந்த தூதரை பற்றி என்ன சொல்லுகிறாய் லாதிரி எனக்கு தெரியாதே இந்த அடி இவனை பிடியுங்கள் சம்பட்டிகளை கொண்டு அடியுங்கள் இரண்டு கபுர்களை ஒன்றோடு ஒன்றாக இணையுங்கள் விழா எலும்பு இன்னொரு விழா எலும்போடு சேரும் அந்த வேதனை மட்டும் அவனுக்கு பல ஆண்டுகள் துன்பத்தை வேதனையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கோம் அவன் சொல்லுவான் ரப்பி மறுமையை ஏற்படுத்தி விடாதே என்ன நன்மை இருக்கிறது என்னிடத்திலே என்ன தொழுகை இருக்கிறது என்னிடத்திலே சுஹான் அல்லா கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த கபருடைய வேதனை எதற்கெல்லாம் தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் இரண்டு கபுரை கடந்து சென்றார்கள் சொன்னார்கள் இன்ன ஹுமாலிபான் இந்த இருவரும் வேதனை செய்யப்படுகிறார்கள் கபுரிலே ஏன் ஒருவர் சிறுநீர் கழித்து சரியாக சுத்தம் செய்யவில்லை இன்னொருவர் கோல் சொல்லிக் கொண்டு இந்த பூமியிலே திரிந்து கொண்டிருந்தார் சுஹானல்லா விதிவிளக்காக முடியாது மரணிக்கிறார் சொன்னார்கள் இவருடைய மரணத்திற்காக அல்லாஹுடைய அருஷ் ஆடுகிறது இவருடைய மரணம் அல்லாஹுடைய அருஷ் ஆடுகிறது வானத்தின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய ஜனாசா தொழுகைக்கு அழைத்து செல்லும் பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் கால்களை ஒதுக்கி வைத்து நடந்து வருகிறார்கள் ஏன் எழுபதாயிரம் மலக்குமார்கள் அவருடைய ஜனாசாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் அவ்வளவு அருள் பெற்ற அவ்வளவு சிறப்பு பெற்ற அவ்வளவு ஆற்றல் உடைய அந்த உயிர் கபுரிலே அடக்கப்பட்ட உடன் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முகம் சிவந்து விடுகிறது ஏன் அல்லாஹுடைய தூதரே சாதை ஒரு முறை கபுர் நெருக்கிவிட்டது யா ஹசரதா ல இலாக இல்லல்லா மலக்குகள் ஆஜரானார்கள் இவருடைய ஜனாசாவிற்காக அல்லாஹுடைய அரச ஆடியது இப்படி சிறப்பு பெற்ற சாத அவருக்கு கபுருடைய வேதனை என்றால் ஈமானின் பலகீனத்தில் பலகீனம் அல்லாவுடைய அச்சத்தில் கடைசி தரத்தில் கடைசி தரம் வணக்க வழிபாட்டில் 
அளவே சொல்ல முடியாத அளவு குறைவு இம்மை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் கபருடைய வேதனை இருக்காது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அது ஏமாற்றத்தை தவிர எதையும் கொடுக்காது மூமீன்களை எதையும் கொடுக்காது யாரும் பாதுகாக்க முடியாது யாரும் உதவிக்கு வர முடியாது என் மனைவி நான் இல்லாமல் உறங்க மாட்டால் வர முடியுமா கபுருக்கு என் குழந்தைகள் என்னை பார்க்காமல் உறங்க மாட்டார்கள் வர முடியுமா கபுருக்கு எனக்கு உதவி செய்வதற்கு இந்த உலகத்திலே எல்லா நாடுகளிலும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் வர முடியுமா மூமின்களை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா தனிமையினரை பாம்புகள் பூச்சிகளால் புழுக்களால் நிரப்பப்பட்டாரை கபுரிலே கொத்தப்படக்கூடிய பாம்பின் மூச்சு காற்று இந்த பூமியிலே பட்டால் இந்த பூமியிலே எந்த ஒரு பொறுப்புண்டும் உழைக்காது அல்லாஹுடைய தூதர் அதனால் தான் சொன்னார்கள் இன்னி குந்து நகை துக்கும் அன்சியாரத்தில் குபூர் கபூர்களை தரிசிப்பதை நான் உங்களுக்கு தடை செய்திருந்தேன் ஆண்களே கபுரை நீங்கள் தரிசியுங்கள் அது உங்களுக்கு மறுமையை நினைவுபடுத்தோம் எந்த முஸ்லிம் கபுரை தரிசிக்கிறான் என்று உறவினர்கள் மரணித்தாலை தவிர மரணத்தை நினைவு கூறுவதற்காகவோ மறுமையை நினைவு கூறுவதற்காகவோ நானும் இந்த இடத்தை அடைய போகிறேன் எனக்கும் இந்த ஆரடிதான் எனக்கும் இந்த மண்தான் என்று அறிவதற்காகவோ மறுமையை நினைவுபடுத்துவதற்காகவோ கபுர்களை தரிசித்து மறுமையை ஈமானை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய மூமீன்கள் நம்மை எத்துணை பேர் எத்துணை பேர் இல்லல்லா நல்லவரும் பாவியும் நல்லவராக இருந்தால் மறுமை வரை அவருக்கு நிம்மதியான உறக்கம் பாவியாக இருந்தால் மறுமை வரை அவருக்கு வேதனையும் தண்டனையும் துன்பமும் நீடித்து கொண்டு கதறி கொண்டிருப்பான் நரகத்துடைய ஜுவாலைகளை அனுபவித்து நரகத்துடைய போர்வைகளில் படுக்க வைக்கப்பட்டு அடித்து அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்பான் வேதனைக்கு மேல் வேதனை முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அதனால் தான் அல்லாஹுடத்திலே கண்கள் அழுகு பிரார்த்தனை செய்வார்கள் அல்லாஹும் கபருடைய வேதனையில் இருந்து என்னை பாதுகாத்து விடையா அல்லாஹ் 